बच्चों मेरे चैनल आशीष विद्यालय पर आप लोगों का स्वागत है ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास नाइन्थ और टेंथ के बच्चों के लिए जहां पर मैं आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाता हूं इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट उसका एन सी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसे समझेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेलाइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और साथ ही आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है आशीष विद्यालय जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स वाले पेज पर आइए सबसे पहले हम लोग मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर आयरन ओर इनमें से किस प्रकार का रिसोर्सेज है तो इसका आंसर होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्वेश्चन नंबर टू Under which of the following type of resources tidal energy cannot be put? Two. Under which of the following type of resources tidal energy cannot be put? मतलब tidal energy इनमें से कौन से प्रकार का resources नहीं है ये ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है cannot be put जो नहीं है वो बताना है मतलब यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से तीन सही आंसर हैं और एक गलत आंसर है तो आपको जो गलत वाला आंसर है वो चुनना है ठीक है तो पहला है रिप्लेनिशेबल तो टाइडल एनर्जी रिप्लेनिशेबल होता है मतलब रिन्यूएबल होता है ठीक ये ह्यूमन मेड नहीं होता है क्योंकि इंसान टाइडल एनर्जी नहीं बनाता है इसलिए ये गलत आंसर होगा और रिप्लेनिशेबल सही होगा आगे देखते हैं सी ए बायोटिक मतलब जिसमें जीवन नहीं है तो इसमें सच में जीवन नहीं है तो ये सही है और ये नॉन रिसाइकलेबल भी होता है तो इसमें गलत कौन सा है बी इसका मतलब ये बी ही जो है वो सही आंसर होगा थ्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब इसका आंसर होगा ओवर इरिगेशन फोर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरिस कल्टिवेशन प्रैक्टिस मतलब कौन से स्टेट में टेरिस कल्टिवेशन यानी सीढ़ी नुमा जो खेती होती है वो किस राज्य में की जाती है सीढ़ी नुमा खेती वहीं पर होगी जहाँ पर माउंटेन है तो जो माउंटेन है उसी को कट करके सीढ़ी के रूप रूप दे दिया जाता है ठीक है अब आइए एम पंजाब तो पंजाब जो है वो पूरा प्लेन है समतल जमीन है वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती नहीं हो सकती है बी में प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश ये पहले ही से ही प्लेन लिख दिया है ठीक तो यहाँ पर सीढ़ी नहीं बन सकती है हरियाणा भी प्लेन्स है वहाँ भी सीढ़ी नहीं बन सकती है उत्तराखंड जो है वो माउंटेनियस स्टेट है वहाँ पर माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हैं तो टेरेस फार्मिंग वहीं पर हो सकती है इसलिए इसका आंसर होगा डी फाइव इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड तो कौन से स्टेट में ब्लैक सॉइल मिलता है तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ठीक इसमें कोई आप कंसेप्ट या रीजनिंग नहीं लगा सकते हैं तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र आइए अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखते हैं वो जो पहला क्वेश्चन है वो थर्टी वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं वन नेम थ्री स्टेट है ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट यहाँ पे मैंने एट आर बाई एल लिखा है इसका मीनिंग क्या हुआ एट का मतलब हो गया पेज नंबर और आर का मतलब हो गया राइट right या लेफ्ट अगर एल होता तो इसका मतलब लेफ्ट होता और यहाँ लास्ट में एल लिखा हुआ है इसका मतलब है लास्ट ठीक है तो एट आर बाई एल का मतलब हुआ पेज नंबर एट का राइट right साइड में लास्ट पैराग्राफ में आप जाइएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा मैंने वहाँ से रेफरेंस लिया है ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं वो पहला बोल रहा है कि ब्लैक सॉइल जहां पर मिलता है वो तीन स्टेट्स के नाम लिखने हैं और दूसरा पार्ट में बोल रहा है कि ब्लैक सॉइल में कौन सा क्रॉप ग्रो हो सकता है तो आइए इसका पहला पार्ट का हम लोग आंसर देते हैं ये कहां कहां पर पाया जाता है तो महाराष्ट्र में सौराष्ट्र गुजरात का एक एरिया है गुजरात में ही एक हिस्से को बोला जाता है सौराष्ट्र ठीक है तो महाराष्ट्र गुजरात और मालवा जो कि मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ यहाँ पर चार स्टेट्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है ठीक है यहाँ पर ये ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं अब ये यहाँ पर कौन सी फसल होती है तो यहाँ पर कॉटन होती है क्वेश्चन नंबर टू में बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट गिव थ्री मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल अब इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं वो बोल रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट का जो रिवर डेल्टा है वहाँ पर कौन से सॉइल पाए जाते हैं ठीक है और दूसरा पार्ट में ये बोल रहा है कि वो जो सॉइल पाया जाता है इस एरिया में वहाँ के मेन फीचर्स क्या हैं तो ईस्टर्न कोस्ट के रिवर डेल्टाज में जो सॉइल पाया जाता है वो है एलोवियल सॉइल और इसके मेन फीचर्स हैं पहला मेन फीचर्स है कि कंसिस्ट ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले मतलब इस सॉइल में सैंड सिल्ट और क्ले होता है दूसरी प्रॉपर्टी है 
कि एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैलीज वाइल पार्टिकल्स एपियर सम वाट बिगर इन साइज कि जैसे जैसे आप रिवर के नज़दीक जाते हो तो वैसे वैसे जो सॉइल का पार्टिकल्स है वो बड़ा होते जाता है उसका साइज पॉइंट नंबर थ्री इन द अपर रिचेज ऑफ द रिवर वैलीज डेट इज़ नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स इसका मतलब ये हुआ कि रिवर वैलीज में जहाँ पर जो स्लोप है वो ब्रेक कर रहा है वहाँ पर ये जो सॉइल है वो कोर्स होता है कोर्स का स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा है सी ओ ए आर एस ई होगा मतलब वहाँ पर जो मिट्टी की जो पार्टिकल्स हैं उसके साइज जो होते हैं वो बड़े होते हैं थ्री यहाँ पर इज नहीं होगा वाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोशन इन द हिली एरियाज इसका आंसर आपको इलेवन आर बाई एल में मिल जाएगा मतलब हिली एरियाज में सॉइल इरोशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं काउंटर प्लगिंग का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है ठीक उसके परपेंडिकुलरली आप खेतों में आरी बनाइए सामने जो ये फिगर दिखाई दे रहा है ये एक ऐसा फील्ड है जो कि हिली एरियाज में है हिली एरियाज में ढलान होता है समतल भूमि नहीं होती है तो ये आप ढलान देख रहे हैं ये ऊंचा है और ये नीचा है अगर बारिश होगी तो पानी इस डायरेक्शन में बहेगा ठीक है अब यहाँ पर जो देखिए आरी बनाई गई है वो आरी किस तरीके की बनाई गई है कि ये आरी है ठीक इस तरीके से बनाई गई है अब इससे क्या होगा कि जब ऊपर से बारिश की पानी आएगी तो ये पानी जो है इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा और ये उधर मुड़ जाएगा ठीक उसी तरीके से यहाँ से पानी बचने के बाद अगर आगे पहुँचता है तो फिर ये इस डायरेक्शन में मुड़ेगा और फिर इस डायरेक्शन में मुड़ेगा इस तरीके से आगे जो पानी बढ़ रहा है उसके रास्ते में जो ये इसे काउंटर लाइन्स बोला जाता है ये जो आरी बनी हुई है इसे काउंटर लाइन्स बोलते हैं ये काउंटर लाइन्स उसको काउंटर करेगा और उसका रास्ते में बाधा डालेगा और इस तरीके से जो पानी का जो फ्लो का स्पीड है वो कम हो जाएगा और सॉइल इरोशन कम होगा इसे ही काउंटर फार्मिंग बोला जाता है नंबर टू में है टेरेस फार्मिंग टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेती तो ये माउंटेन वाले इलाके में हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन दी स्लोप्स कि जो ढलान है ढलान को काट काट करके सीढ़ी के आकार का बना दिया गया है कि यदि बारिश होगी यदि बारिश इस तरीके से पड़ती है पानी और ये पानी जो है यहाँ पे पड़ेगा उसके बाद फिर ये यहाँ पर आएगा फिर यहाँ के बाद ये यहाँ पे आएगा और इस तरीके से पानी नीचे की ओर आएगा ठीक है तो पानी जो है डायरेक्ट सीधे ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है ठीक है तो इससे अगर सीधे फ्लो करता पानी तो ज़्यादा सॉइल इरोशन होता लेकिन इसमें सॉइल इरोशन का जो चांसेस है वो मिनिमाइज़ हो गया है कम हो गया है तो इसे ही सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं या फिर टेरेस फार्मिंग कहते हैं टेरेस का मतलब सीढ़ी होता है थ्री स्ट्रिप क्रॉपिंग लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इन टू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास विच कैन बी लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए इसमें आपको दिखाई देगा कि ये जो है ये फील्ड है मतलब यहाँ पर जोता हुआ है और इसमें बीज बोया हुआ है ठीक है और फर्टिलाइजर्स डाला हुआ है और इसके बगल में आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर घास लगा हुआ है ठीक है फिर यहाँ पर बीच में घास लगा हुआ है और फिर वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर खेत है तो आप देखिए कि दो खेतों के बीच में ये घास का एक स्ट्रिप है ठीक इसे ही स्ट्रिप फार्मिंग बोला जाता है अब ये घास का स्ट्रिप क्यों लगाया जाता है इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जब ऐसे करके मान लेते हैं विंड बहेगा तो विंड के रास्ते में ये घास आएगा ठीक अब ये घास क्या करेगा विंड के स्पीड को कम कर देगा जब विंड का स्पीड कम हो जाएगा तो ये जो मिट्टी जोता हुआ है ठीक ये जोता हुआ मिट्टी है तो ये मिट्टी जो है वो ढीला है ठीक है इसमें महंगा फर्टिलाइज़र लगा हुआ है महंगा ह्यूमन लेबर लगा हुआ है मशीनरीज लगी हुई हैं तो इसमें पैसा खर्च हुआ है और ये अगर स्पीड तेज होगा विंड का तो ये इसको मिट्टी को बहा करके ले जाएगा सॉइल इरोशन होगा ठीक है और घास लगा देने से क्या हो रहा है कि इसका स्पीड कम हो जा रहा है तो ज़्यादा सॉइल इरोशन नहीं होगा सॉइल इरोशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे इसे ही स्ट्रिप फार्मिंग बोला जाता है फोर सेल्टर बेल्स प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट सेल्टर आल्सो वर्क्स इन ए सिमिलर वे रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड सेल्टर बेल्स हुआ है तो सेल्टर बेल्स और स्ट्रिप फार्मिंग एक ही एक ही तरह का चीज़ है बस इसमें अंतर इतना होता है कि आप यहाँ पर देखिए कि ये जो घास का स्ट्रिप लगा हुआ है ठीक है ये सब घास दो खेतों के बीच में ये खेत है और इसके बीच में ये घास रोपा गया है ताकि विंड का स्पीड कम हो जाए लेकिन सेल्टर बेल्स में क्या होता है कि घास के जगह पर क्या करते हैं कि ट्रीज लगा देते हैं आप देखिए यहाँ पे ट्रीज लगा हुआ है तो यहाँ पे क्रॉप्स है और ये यहाँ पे ट्रीज है तो अगर तेज विंड आएगा यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है डोमिनेंट विंड मतलब बहुत तेज विंड आएगा तो ये जो शेल्टर बेल्स है यानी जो पेड़ हैं वो क्या करेंगे कि उसको रोकेंगे उसके स्पीड को कम करेंगे और हमारा जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो बचा रह जाएगा वो उसको नुकसान 
नहीं होगा और क्रॉप्स का भी नुकसान नहीं होगा और सॉइल का इरोशन भी नहीं होगा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल्टर बेल्ट लगाया गया है आप देखिए कि ये बीच में यहाँ पर खेत है ये यहाँ पर खेत है और ये यहाँ पर खेत है और इनके बीच में आप देखिए कि ये इस तरीके से यहाँ पर पेड़ पेड़ों को लगाया गया ये देखिए पेड़ है और ये यहाँ पर पेड़ है ठीक है तो ये पेड़ क्या करेंगे कि विंड्स को विंड का जो स्पीड है उसको कम करेंगे आप इस फिगर में देख सकते हैं कितना दूर दूर तक कोई हिल नहीं है कितना बड़ा मतलब मैदान है ये अगर बहुत दूर से कोई विंड आएगा तो उसका स्पीड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसके रास्ते में कुछ भी मिट्टी होगी या स्टैंडिंग क्रॉप्स भी होगा तो उसको उड़ा ले जाएगा इसलिए यहाँ पर पेड़ लगाना जरूरी है जिससे कि सेल्टर बेल्ट बोला जाता है फोर वाट आर दी बायोटिक एंड ए बायोटिक रिसोर्सेज गिव एग्जाम्पल्स पहला बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर ऑप्टेंड फ्रॉम बायोस्फेयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स फ्लोरा फाउना फिशरीज लाइफ स्टॉक्स मतलब वैसे रिसोर्सेज जिसमें जीवन है ठीक तो जैसे कि पेड़ पौधे फिशरीज हो गए और जो जानवर हम लोग पालते हैं वो सारे बायोटिक रिसोर्सेज हैं ए बायोटिक का मतलब जिसमें कि कोई जीवन नहीं है जैसे कि रॉक मिनरल्स मेटल्स आगे देखते हैं फोर में लिखा हुआ है इसमें जो आपको ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं पहला जो देखते हैं वो है एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960-61 अब इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट हैं पहले पार्ट में बोल रहा है कि भारत में जो लैंड यूज पैटर्न है आप उसको एक्सप्लेन करके समझाइए और दूसरे पार्ट में ये बोला जा रहा है कि क्या बात है कि जो लैंड अंडर फॉरेस्ट है वो सिक्सटी सिक्सटी के बाद से बढ़ा ही नहीं है मतलब जो जंगल का एरिया है जो फॉरेस्ट एरिया है वो 1960 के बाद से बढ़ा ही नहीं है बल्कि घटते ही जा रहा है ठीक है तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन है हम लोग पहले पार्ट का आंसर देते हैं कि लैंड यूज पैटर्न क्या है इंडिया में वन द लैंड अंडर परमानेंट पास्टर हैज़ डिक्रीज तो वह एरिया जहाँ पर जानवर चरते हैं वो एरिया घटते जा रहा है ठीक है टू मोस्ट ऑफ द अदर देन द करेंट फेलो लैंड्स यहाँ पर फेलो नहीं होगा फैलो होगा आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई हेंस दिस लैंड आर कल्टिवेटेड वन और ट्विस्ट इन अबाउट टू टू थ्री ईयर्स ये बोला जा रहा है कि जो फैलो लैंड्स है मतलब जो परित भूमि है जो जमीन पर कभी खेती होती थी लेकिन अब नहीं होती है तो उनमें या तो खेती होती है तो उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लागत बढ़ जाता है जिससे कि किसानों को उचित मुनाफा नहीं मिल पाता है थ्री If these are included in the net zone area, then the percentage of NSA in India comes to about 54 percent of the total reporting area. यहाँ पे लिखा हुआ है net zone area और इसी को यहाँ पे short में NSA लिखा हुआ है मतलब वह area जिसमें बुआई हो रही है उसे net zone area बोला जाता है तो हम लोगों ने point टू में जो पढ़ा जो area मतलब जो छोड़ दिया गया है जहाँ खेती कभी होती थी उसे छोड़ दिया गया है अगर इसको हम लोग add कर लेते net zone area में कहने का मतलब कि अगर इस एरिया में भी हम लोग बुआई करते हैं तो हमारे देश का टोटल एन जो है वो 54 परसेंट हो जाता है फोर द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ओवर 80 परसेंट ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10 परसेंट इन अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड कि आपको पंजाब में और हरियाणा में नेट सोन एरिया एटी है मतलब पंजाब और हरियाणा में जितनी जमीन है उस पर 80 परसेंट एरिया में बुआई हो रही है वहीं आप अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर और अंडमान निकोबार आइसलैंड्स में ये सिर्फ 10 परसेंट है मतलब सिर्फ 10 प्रतिशत जमीन पर ही खेती हो रही है या बुआई हो रही है फाइव पुअरेस्ट एरिया लिखा हुआ है यहाँ पे पुअरेस्ट एरिया नहीं होगा फॉरेस्ट एरिया होगा तो फॉरेस्ट एरिया इन दी कंट्री इज फार लोअर देन द डिजाइड थर्टी ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नाइनटीन तो 1952 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी उसके अनुसार जितना भी हमारे देश के पास एरिया है उसका 33 परसेंट एरिया कम से कम फॉरेस्ट होना चाहिए तभी वो इकोलॉजिकली बैलेंस्ड होगा हमारे देश में जितनी भूमि है जितना एरिया है हमारे देश का उतना का थर्टी एरिया पर फॉरेस्ट नहीं है अब आइए हम लोग पार्ट बी में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देते हैं तो पार्ट बी में ये पूछा गया था कि 60, 61 के बाद से जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ते चला जा रहा है और पॉपुलेशन लगातार बढ़ते रहने के कारण जो रिसोर्सेज का डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है और रिसोर्सेज के लिए लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं वहाँ पर वो घर बना रहे हैं या फैक्ट्रीज बना रहे हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इसलिए फॉरेस्ट एरिया बढ़ने की जगह पर घटते ही चला जा रहा है ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू द मोर कंजन ऑफ रिसोर्सेज 
डे बाई डे टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी आते जा रही है और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते जा रहा है इसके चलते जो रिसोर्सेज है उसका यूज बढ़ गया है कैसे वो बताना है पॉइंट वन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड इक्विपमेंट्स विच इंक्रीज प्रोडक्शन दैट लीड टू द कंजप्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण क्या हो रहा है नई नई मशीनें आ रही हैं और नई नई मशीनों को बनाने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए और वो नई नई मशीनों के द्वारा हम और नए नए रिसोर्सेज को यूज करने में सक्षम हो पा रहे हैं टू इंट्रोडक्शन ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी फर्दर हेल्प इन एक्सप्लाइटेशन ऑफ रिसोर्सेज इसका मतलब भी वही हुआ कि जो नई नई सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज आ रही हैं जैसे कि पहले जे भी नहीं हुआ करता था पहले बुलडोजर नहीं हुआ करता था ठीक है तो जो रिसोर्सेज है उसको उसका उसका उतना ज़्यादा यूज़ हम नहीं कर पाते थे ठीक है तो अब बुलडोजर हो गया है जैसी भी मशीनें आ गई हैं या ट्रैक्टर्स हैं या जो कोई भी मशीनें हैं इससे क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहे हैं थ्री द इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू द राइज ऑफ द नीड्स ऑफ पीपल विच रिजल्ट इन टू मोर कंजम्पन ऑफ रिसोर्सेज अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है यानी लोगों का जो आर्थिक स्तर है वो बढ़ रहा है अब लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उनका बिजनेस फल फूल रहा है तो इसके कारण उनके पास ज़्यादा पैसा होने के कारण उनको परचेज करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है तो ज़्यादा चीज़ परचेज कर रहे हैं तो ज़्यादा रिसोर्सेज का कंजप्शन हो रहा है फोर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स टू कन्वर्ट वेरियस मटेरियल इन टू रिसोर्सेज अब ये बात भी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के कारण लोगों के पास पैसा आ रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पैसा आ रहा है वो आर एंड डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो पैसा खर्च कर रहे हैं जिससे कि नई नई टेक्नोलॉजी बन पा रही है तो पैसा है तो पैसा के चलते नई टेक्नोलॉजी बन रही है और नई टेक्नोलॉजी के कारण नए नए रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज हो पा रहा है ठीक इसके चलते रिसोर्सेज का एक्सप्लाइटेशन भी हो रहा है तो ठीक है बच्चों आज के वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू